നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന മലയാളത്തിൽ എന്തായാലും സാധ്യത അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ടുമാറോ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് എലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസ് വിൽ ബി ഡിഫക്റ്റീവ് ഓർ ഈവൻ ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വാർ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ അത് ഇത്രത്തോളം നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇല്ല ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഇത് നമ്മൾ ലോജിക്കലി നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് എ നമ്പർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ലിഹുഡ് ചാൻസ് ഓഫ് ഒക്കറിങ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് സോൺ ഇത് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം സാധ്യത എന്ന് പറയാം അല്ലേ അത് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ലിഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഒക്കറിങ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ പ്രോബിലിറ്റി തിയറി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഇൻ ഗെയിംസ് ഓഫ് ചാൻസസ് ഗെയിംസ് ഓഫ് ചാൻസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി തിയറി നമ്മൾ ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടൂൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റി ഓ വോളിയം ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇൻറ്റിറ്റീവലി ബട്ട് റിക്വേഴ്സ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സം യൂണിറ്റ് ടു മെഷർ ഇറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് യൂണിറ്റി ഫോർ കൺസീവിൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾസോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്കൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് വി ഷാൾ ഡിസ്കസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി അണ്ടർ ദി ഫോളോയിങ് ഹെഡ്സ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ആസ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ് സബ്ജെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ആക്സിയോമാറ്റിക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി അത് മോഡേൺ പ്രോബിലിറ്റിൻ്റെ മോഡേൺ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ആക്സിയോമാറ്റിക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ സബ്ജെക്റ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റി ദിസ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഓർ ബിലീഫ് അബൌട്ട് ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കറയുള്ളതിൻ്റെ ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ അൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ്റ്റൺ ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് നോട്ട് സോ മച്ച് വിത്ത് ആൻ ഇവൻറ്റ് ആസ് വിത്ത് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ അസേർട്ടിങ് ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇവൻറ്റ് ദെൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീഷൻ വി ഒബ്സേർവ് സെർട്ടൻ റിസൾട്ട് ദർ ആർ സം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കാൾഡ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹൂസ് ഔട്ട്കംസ് ക്യാൻ ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് വി ക്യാൻ നെവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ദി ഔട്ട്കം ബിഫോർ ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ നാച്ചുറൽ കൺസെപ്റ്റുവൽ ഫിസിക്കൽ ഓർ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഈസ് കാൾ ദി റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇഫ് ദി എക്സാക്ട് ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ ട്രയൽ ഈസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ In other words, random experiment we mean it should be repeatable under uniform condition. It should have several possible outcomes. Third, one should not predict the outcome of a particular trial. Okay, for example, we can tell you about the coin toss. We can tell you about the tossing a coin, rolling a die, lifetime of a machine, length of turble, weight of a newborn baby, weather condition of a certain region, etc. ടോസിങ് എ കോയിൻ റോളിങ് എ ഡൈ നോക്കാൻ നമുക്ക് ടോസ് ഒരു കോയിൻ ടോസ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ കിട്ടും നമുക്ക് അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാ
കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട് കംസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ അപ്പോൾ ഡയ ടോസ് ചെയ്യാനാൽ വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ വരാം ഫൈവ് വരാം സിക്സ് വരാം അല്ലെ സിക്സ് ഔട്ട് കംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഓർ ടൈൽ ഇൻ ടോസിങ് എ കോയിൻ ഇസ് എൻ ഇവൻറ്റ് യൂഷ്വലി ഇവൻസ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിനോട് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവൻസ് എന്താണ് ഇവൻസ് ഓർ കേസസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വലി ലൈക്ലി വൻ വി ഹാവ് നോ റീസൺ ടു എക്സ്പെക്ട് വൺ റദർ ദാൻ ദി അതർ example tossing an unbiased coin to events head and tails are equally likely because we know reason to expect head rather than tail similarly when we throw a die the occurrence of the numbers 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 are equally likely events le engini sambhavikka then exhaustive event <coughs> the set of all outcomes in a trial constitute the set of exhaustive event in other words the totality of all possible outcomes of a random experiment will form the exhaustive cases example in the case of tossing a coin there are two exhaustive cases head or tail in throwing a die there are six exhaustive cases since any one of the six faces that is 1 2 3 4 5 6 many come uppermost okay in the random experiment of throwing two dice the number of exhaustive cases nanali സിക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ടു ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിലും സിക്സ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ തേർട്ടി സിക്സ് വരും ഇൻ ജനറൽ ഇൻ ത്രോയിങ് എൻ ഡൈസ് ദ എക്സോസ്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഈസ് സിക്സ് റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും ടു ടു കോയിൻ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ത്രീ കോയിൻ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് ക്യൂബ് അങ്ങനെ എൻ കോയിൻസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈംസ് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് റേസ് ടു എൻ വരും ഓക്കെ ദെൻ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് ഇവൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓർ ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് if the happening of any one of them precludes or excludes the precludes or excludes the happening happening of all the other in a trial that is if no two or more of them can happen simultaneously in the same trial same trials in a until cool the sambhavangal or which nadakkan pa the events of turning a head or trial in tossing a coin are mutually exclusive okay in throwing a die all the six faces numbered 1 to 6 are mutually exclusive since any one of those faces comes the possibility of others in the same trial is ruled out okay then <coughs> favorable cases the case when enter the occurrence of an event are said to be favorable to the event that is example while throwing a die the occurrence of two or four or six are favorable events which enter the occurrence of the an even number okay then next definition on a classical definition that is mathematical definition or a priori definition it is the oldest and the simplest definition of probability this sometimes called equally likely events approach it is also known by the name laplace definition okay apam again definition okam if a trial results in n mutually exclusive equally likely and exhaustive cases and m of them are favorable m less than or equal to n to the happening of an event a then the probability of a designated as probability of a that is p of a is defined as p of a equal to m by n where m is the number of favorable cases n is the num- total number of cases that is p of a equal to number of favorable cases divided by total number of cases obviously 0 less than or equal to p of a less than or equal to 1 then we note no ka if capital a is an impossible event then the probability of a equal to so impossible event aanu engil adine probability nu parna endu varum zero aayirikum then if a is an sure event then probability of a equal to 1 sure event aanu adine probability nu parna 1 aayirikum then if a is a random event then zero less than probability of a less than 1 appo ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഷുവർ ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം റാൻഡം ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ അഞ്ച് മണിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഗിവൺ എബവ് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ദ ഓഡ്സ് ഓഫ് ഫേവർ ഓഫ് എ എ ആർ എം ദറ്റ് ഈസ് എൻ മൈനസ് എം ഓർ ഓഡ്സ് എഗനിസ്റ്റ് എ ആർ എൻ മൈനസ് എം ഈസ് ടു എൻ ദൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസിനെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം ഇൻ ദി ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓൺലി ഈക്വലി ലൈക്ലി കേസസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഇഫ് ദി ഇവൻസ് കെ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഫെയിൽ ടു ഗിവ് എ ഗുഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വെൻ ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എൻ ബിക്കംസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഓർ കൗണ്ടബിൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഫെയിൽസ് ടു ഗിവ് എ മെഷർ ഫോർ പ്രോബിലി
and third if we are definition sorry if we are deviating the game we are okay we are deviating the games of chances like tossing a coin throwing a die etc this definition cannot be applied it does not contribute much to the growth of the probability theory then statistical regularity let there be a random experiment and uh, capital a be an event then smaller term is the number of occurrence of the event capital a in n identical trials then the ratio m by n is called the frequency ratio or regular sorry relative frequency of the event a if we increase the number of trials then the ratio m by n shows some sort of regularity that means m by n will approximate the value p that is probability of a as n increase and this approximation will improve as n increases further this tendency of frequency ratio to approach a definite value is called a notation of status called the notation sorry notion of the statistical regularity appo m nu parna ethrane a i nu parna a trial a random experiment a nu parna trial undaka sorry a a nu parna event nadakkalla number aanu m nu parna n nana total trials aanu appo m by n nana a ratio of frequency ratio na frequency ratio la amla tending to infinity kodukkuma kittunna aa number nu velikkana aanu endu statistical regularity nu parna for example nokkam an example to illustrate this step uh, stabilization of the frequency ratio number of tosses and number of heads and frequency ratio thannittund okay 10 25 50 100 etc 1000 10000 10, number of heads were chances 6 10 28 etc 498 to 4990 and corresponding frequency ratio nu parnal m by n aanu okay that is 6.60.40.50 etc 0.498.499 the frequency ratio fluctuates violently for small values of n but gradually the amplitude of the fluctuations become smaller and smaller and would approach some definite value say p the probability of the event a this stability of frequency ratio usually appears in long series of repeated random observation performed under uniform condition for n nammal kootumbal aanu endu അതിനെ നമ്മൾ റെഗുലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം സ്റ്റെ സോറി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ലെറ്റ് ദ ട്രയൽസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഓവർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അണ്ടർ എസെൻഷ്യൽ ഹോമോജീനിയസ് കണ്ടീഷൻസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് എ ഹാപ്പൻസ് എം ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആൻഡ് ആസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് കാൾഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് എ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ എം ബൈ എന്ന റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എൻ ആണ് അത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് ടെൻ ടൈമ് കിട്ടുന്ന അതിന് വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് എവൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗ അവർ അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഫൈനിറ്റ് എന്നാൽ സിമ്പിളിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ അതായത് ഈസ് പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എം ബൈ എൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ടെൻഡ് ചെയ്യിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എം ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എം ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻറ്റ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണ് അത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ആയാൽ എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കിട്ടും ഓക്കെ